Maatschappij 2, hoofdstuk 11. Criminaliteit, BB. Straffen en maatregelen. We kennen in Nederland verschillende soorten straffen. We hebben de hoofdstraffen, de bijkomende straffen, maatregelen en voorwaardelijke straffen. We beginnen met de hoofdstraffen. Er zijn in Nederland vier hoofdstraffen. Deze vier hoofdstraffen zijn... Geldboete, hechtenis, gevangenisstraf en de taakstraf. De geldboete is de meest voorkomende straf in Nederland. Bedragen kunnen behoorlijk oplopen. Als een persoon een boete niet kan betalen, omdat hij daar niet genoeg geld voor heeft, dan kan hij daarvoor ook de gevangenis in. De rechter geeft altijd aan hoe lang je in de gevangenis moet zitten als je de boete niet kunt betalen. Dit zijn de verschillende categorieën. Je ziet dat de bedragen behoorlijk oplopen. Dan hebben we nog hechtenis. Hechtenis, zoals we eerder hebben gehad, is de vrije straf die hoort bij overtredingen. De maximumstraf is 1 jaar en die wordt uitgezeten in een huis van bewaring. Wat dus weer heel anders is als een gevangenis. Dan de gevangenisstraf. De gevangenisstraf is de vrije straf die hoort bij misdrijven. De hoogste straf in Nederland is levenslang. Wat betekent dat je, dat je tot je aan je dood in de gevangenis zit. En niet zoals veel mensen denken, maar voor 30 jaar. De taakstraf. Rechters geven steeds vaker een taakstraf in Nederland. Omdat de heropvoeding steeds belangrijker zijn gaan vinden. En dat is iets wat in een taakstraf terugkomt. Taakstraffen kunnen bestaan uit werk- of leerstraf. Een taakstraf is... Alleen mogelijk wanneer de gevangenisstraf die je zou krijgen lager dan 6 maanden zou zijn. In de grafiek van het CBS is duidelijk ook te zien dat het aantal taakstraffen of uitgegeven taakstraffen sterk gestegen is. Bijkomende straffen. Bijkomende straffen zijn... Zoals het woord al zegt, bijkomend. Ze horen dus bij een hoofdstraf. Je krijgt ze altijd een hoofdstraf. Zo'n bijkomende straf moet ook altijd iets te maken hebben met het strafbare feit dat je hebt gepleegd. Denk dan bijvoorbeeld als je te vaak te hard hebt gereden of onder invloed hebt gereden. Dan kan de bijkomende straf zijn dat je je rijbewijs kwijtraakt. Maatregelen. En niet direct bedoeld als straf. Het doel is eigenlijk om de samenleving, of de dader, of natuurlijk allebei, te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn TBS en OTS. TBS is ter beschikkingbestelling, wat betekent dat je een soort dwangverpleging krijgt van de staat, een soort heropvoeding, en onder toezichtstelling betekent dat je eigenlijk zelf geen beslissingen mag, meer mag nemen. Dan de voorwaardelijke straffen. Een voorwaardelijke boete of een voorwaardelijke gevangenisstraf wil zeggen dat je dit onder voorwaarden krijgt. Als je binnen een bepaalde proeftijd nogmaals een soortgelijk iets doet, krijg je, als dus, krijg je alsnog de straf. Dus doe je niks in die tijd, krijg je dus geen straf. Je krijgt dus een extra kans 